nuevo vídeo de Pena Pena Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Alejandro Grau, que es creador de una serie de miniatura con el afijo Silium y Acraleuca. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Hola, Dani, ¿qué tal? Bueno, me gustaría que me contases cómo haces tú para que tus pelos de color negro y plata, el color negro, no tengas esos pelos blancos que a veces salen o que tengas esos colores más donacios debido a los temas de, vamos, pues climáticos. Bueno, hay que intentar que las horas punta de, de, de sol que no estén al aire libre y arrancar periódicamente. De esa manera, eh, más un factor genético, el cual si su padre y su madre tienen buen pelo, pues sus, eh, entonces como criador es genética e intentar que a las horas punta no, no esté al aire libre. Bueno, o sea, que te estamos hablando de que aparte de una buena peluquería para tener pelos buenos hay que hacer una buena selección. Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo Alejandro nos hace la peluquería de este Schnauzer miniatura negro y plata. Bueno, vamos a empezar a arrancar. ¿eh? Estas son las herramientas que vamos a utilizar. Estas dos son para la cabeza. Esta es para hacer el acabado final. Esta es para arrancar las zonas donde haya más pelo. Esta es para el subpelo. Y el dedal es para ayudarnos un poquito ¿eh? cuando lo necesitemos. El cráneo lo arrancamos para que el perro no pierda textura ni color. Eh, el, se decolora enseguida, se vuelve grises tanto las, la parte de atrás de las orejas como la parte del cráneo, sobre todo las sienes, se vuelven grises enseguida, por eso es aconsejable arrancarlo. la cantidad y el largo que tenga el pelo, utilizaremos una cuchilla con los dientes más o menos separados.
Hemos arrancado de, de cabeza a cola dejando la zona de la cabeza, de la nuca y de la espalda más larga que el, que el frente y que la zona de los cuartos traseros. Pasaremos la cuchilla del número 2 por los dos laterales de la cara, por la mitad del cuello aproximadamente, hasta la mitad de la mandíbula. Con la misma cuchilla haremos toda la zona perianal hasta la mitad del muslo y afeitaremos por dentro. On a hill so far away, a city bathed in light And the doves that fly beyond the dome are heading towards the sky For the promise of the day when all unite Children of one God, though separate in their faith, they must fill their hearts with love to find a better way. And the tears that fall behind closed doors, they will soon be dried for the promise of the day when all you Bueno, ahora el siguiente paso vamos a afeitar con una 1,8 las orejas. Ahora vamos a perfilar las orejas con unas tijeras, vamos a perfilar. ayudar de unos polvos para quitar los pelos del oído.
Según el individuo que estemos trabajando, tenemos que hacer que visualmente haya una angulación de 90 grados. ¿Eh? Esa es la angulación que tiene un schnauzer. Entonces, cada individuo, como no todos los perros son perfectos, puede ser que no tengan, no lleguen a esa angulación o sí que la tengan. Nosotros visualmente nos la tenemos que inventar. Y eso es desde aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. Esto tiene que representar 90 grados. con el afijo Silvium y Acraleuca. Hola, ¿qué tal Alejandro? Hola Dani, ¿qué tal? Bueno, me gustaría que me contases cómo haces tú para que tus pelos de color negro y plata, el color negro, no tengas esos pelos blancos que a veces salen o que tengas esos colores más debido a los temas de, vamos, por climáticos. Bueno, hay que intentar que las horas punta de, de, de sol que no estén al aire libre y arrancar periódicamente, de esa manera, ¿eh? más un factor genético, el cual si su padre y su madre tienen buen pelo, pues sus, entonces como criador es genética e intentar que a las horas punta no, no esté al aire libre. Bueno, o sea, que estamos hablando de que aparte de una buena peluquería para tener pelos buenos hay que hacer una buena selección. Sí. Bueno, pues vamos a ver cómo Alejandro nos hace la peluquería de este Schnauzer miniatura negro y plata. Bueno, vamos a empezar a arrancar, ¿eh? estas son las herramientas que vamos a utilizar, estas dos son para la cabeza, esta es para hacer el acabado final, esta es para arrancar las zonas donde haya más pelo, esta es para el subpelo y el dedal es para ayudarnos un poquito ¿eh? cuando lo necesitemos. El cráneo lo arrancamos para que el perro no pierda textura ni color. Eh, el, se decolora enseguida, se vuelve grises tanto las, la parte de atrás de las orejas como la parte del cráneo, sobre todo las sienes, se vuelven grises enseguida, por eso es aconsejable arrancarlo. la angulación. Desde aquí, aquí, aquí. La suerte de estar trabajando una raza alemana consiste en que, en que están muy definidas sus proporciones. Tiene que medir lo mismo de aquí hasta aquí que de aquí hasta aquí. Y al mismo tiempo el, se tiene que dividir en dos planos, de aquí hasta aquí y de aquí hasta aquí. Eso quiere decir que desde la primera costilla ventral tenemos que bajar eh, el faldón hasta el codo para intentar hacer que el perro no parezca ni pati corto ni pati largo.
para mí es importante que a la hora de afeitar la cabeza no se afeite en diagonal hacia abajo, sino un poco ladeado, que se pase por debajo de la barba hasta los pelitos que tienen aquí duros. Esto es vuestra referencia y tiene que venir en diagonal hasta aquí. De esa manera conseguís alargar la cabeza sin perder barbas. Las barbas, schnauzer significa barbudo, es importante no tocarlas de largo. Aproximadamente las cejas tienen que llegar hasta la mitad de la caña nasal. Como habéis visto, lo primero que hago es limpiar el entrecejo, después cepillo hacia adelante y marco viendo desde delante un triángulo. Al mismo tiempo, con el mismo grueso que tiene aproximadamente la tijera, limpio bien el entrecejo. En, en el caso del Schnauzer miniatura negro y plata es fácil, pero en otros colores es más complicado. Ya habéis visto cómo Alejandro ha hecho este snaus en miniatura en el plata, que por cierto, ¿de qué criador es? Es de un criador americano que se llama Kurgar Michael y era fijo repetitivo. Bueno, espero que te hayas pasado bien de estas horitas con nosotros y esperamos verte dentro de poco en otro vídeo. Cuando tú quieras. ¿no? Pues muy bien, os empezamos en un próximo vídeo de Pelapel Televisión. Saludos.